इसराइल और पैलेस्टीन का इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है एक एग्जाम्पल से देखें तो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन कश्मीर का इशू और राम मंदिर बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट इन सब के एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस एक कन्फ्लिक्ट में और इसीलिए ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है हे hey एवरीबॉडी मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल 1947 तक ये पूरा एरिया पैलेस्टीन कहलाता था 1947 में बढ़ते कन्फ्लिक्ट को देखते हुए यूएन ने इस एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का सोचा ये एरिया ज्यूज के लिए और ये एरिया पैलेस्टीनियंस के लिए आज के डेट तक बहुत सारी ऐसी कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अब भी इसी मैप को रिकॉग्नाइज करती हैं अब चलिए पैलेस्टीन को देखते हैं तो उसमें ये पार्ट का नाम है वेस्ट बैंक वहीं दूसरे पार्ट का नाम है गजा स्ट्रिप और ये दोनों मिलकर बनते हैं पैलेस्टीन अरब कंट्रीज को यूएन का ये पार्टीशन प्लान पसंद नहीं आया और उन्होंने ये कहा कि ये पूरा का पूरा एरिया पैलेस्टीन कहलाना चाहिए इसका कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए वहीं ज्यूज को इस पार्टीशन प्लान से कोई प्रॉब्लम नहीं था और इसलिए 1948 में उन्होंने अपनी एक कंट्री स्टैब्लिश कर ली जिसका नाम रखा इसराइल पर अभी तक पैलेस्टीन नाम की कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी और इसीलिए अपने लोगों का राइट स्टैब्लिश करने के लिए मिडिल ईस्ट में अगले तीस साल तक इसराइल और बाकी की अरब कंट्रीज के बीच में अरब इजरायली वॉर्स चलते रहे जिससे मिडिल ईस्ट का पूरा मैप बदलता रहा फॉर एग्जांपल 1947-48 की इस वॉर में सात लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियंस को अपना घर छोड़कर आसपास की अरब कंट्रीज में रेफ्यूजीज बनकर रहना पड़ा जिसे नकबा कहते हैं इसके बाद है 1967 का वॉर जिसमें इसराइल ने अपने आस की ये सारी टेरिटरीज अक्वायर कर ली और अपने साइज से तीन गुना हो गया ये वही वॉर है जिसमें इसराइल के पास वेस्ट बैंक का कंट्रोल आ गया और यहाँ इसराइलीज रहने लगे इसराइल की इस मूव को यूएन और बाकी कंट्रीज ने कंडेम किया और ये कहा कि इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करने से कभी पीस नहीं मिल सकता पर इसराइल का कहना ये था कि ये सारा हिस्सा हमने प्रॉपर वॉर के थ्रू अक्वायर किया है यही अगर अरब कंट्रीज वॉर में हमारा कोई हिस्सा अक्वायर कर लेती तो क्या ये हमें वापस देती नहीं तो इसलिए इसराइल ने बाकी किसी देश किसी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं सुनी और वेस्ट बैंक अक्वायर करे रखा अब मिडिल ईस्ट में से वॉर्स हुए हैं ऐसा नहीं है पीस ट्रीटीज भी साइन की गई हैं फॉर एग्जांपल कैम्प डेविड अकॉर्ड ऑस्लो अकॉर्ड तो ये जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज ये वर्ड हम सुनते हैं ये ऑस्लो अकॉर्ड से ही आया है पर हर पीस ट्रीटी से भी इसराइल और पैलेस्टीन के मैप्स बदलते रहे अब प्रेजेंट डे सिचुएशन में कौन सही है कौन गलत इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आप पूरी हिस्ट्री समझते हैं और आप कितने पीछे तक की हिस्ट्री समझना चाहते हैं इससे भी इस क्वेश्चन के आंसर में फर्क पड़ेगा चलिए एग्जांपल देखते हैं और रिवर्स में चलते हैं तो इसराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक की पर पहले हमस ने इसराइल के ऊपर रॉकेट्स का अटैक किया पर इससे पहले इसराइली पुलिस रमदान के दौरान मुस्लिम्स के सबसे होली टाइम पर मस्जिद के अंदर जाकर वहां पर लोगों के ऊपर रबर बुलेट चला देती है पर वहां पर पैलेस्टीनियंस पत्थरबाजी कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसराइली लोगों को उनके घर से बाहर निकाल रहे थे इससे पहले की भी इसराइल और पैलेस्टीन की बहुत लंबी हिस्ट्री है जैसे इंतिफादा अरब इन्वेजन नकबा और भी कई सारी चीजें हैं तो प्रेजेंट डे सिचुएशन समझने के लिए इस पूरे एरिया की हिस्ट्री समझनी बहुत जरूरी है तो आज की इस वीडियो में हम इसराइल और पैलेस्टीन की हिस्ट्री समझेंगे इन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये समझेंगे और इसका क्या कोई सलूशन निकल सकता है ये बात करेंगे सबसे पहले आपको इसराइल के इस मैप की इस जोग्राफिकल लोकेशन को समझने की जरूरत है तो 1948 में बने इसराइल का 50 परसेंट हिस्सा डेजर्ट है एक साइड पर कोस्टल रीजन है वही नॉर्थ में हिली रीजन है और इस साइड पर जॉर्डन रिवर है जो इसराइल और जॉर्डन को सेपरेट करती है इसराइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और दूसरा ये कि इस कंट्री के पास डेप्थ नहीं है फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया का मैप देखें तो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट की जा सकती है एक्सेप्ट नॉर्दर्न एरियाज जहाँ पे बॉर्डर इशूज काफी ज्यादा है क्यों क्योंकि वहां पर डेप्थ नहीं है उसी तरह इसराइल के पास भी डेप्थ नहीं है कंट्री का सबसे नैरो पॉइंट अगर आप कंसिडर करें तो वो सिर्फ 9.3 माइल्स का है जिस कारण इसराइल हमेशा से ही अपनी मिलिट्री एबिलिटी को स्ट्रेंथन करना और उसे हर दम रेडी रखता है चलिए अब इस रीजन की हिस्ट्री समझना शुरू करते हैं जिसके एंड में हमें समझ में आएगा की इसराइल का ये प्रेजेंट डे मैप कैसे बना जैसे जब हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारे एम्पायर्स देखते हैं जैसे गुप्ता एम्पायर मॉरियन एम्पायर वैसे ही इस वीडियो में हम ऑटमन एम्पायर के बारे में जानेंगे जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री की कुछ लॉन्ग लास्टिंग डायनेस्टीज में से एक है ये एम्पायर ट्वेल्थ सेंचुरी के अराउंड बना था 
ऑटोमन एम्पायर के जो लीडर्स थे उनका मेन गोल ही एक्सपांशन था और इस एम्पायर में इसराइल टर्की इजिप्ट ग्रीस बल्गेरिया रोमेनिया मैसिडोनिया हंगरी जॉर्डन लेबन सीरिया और नॉर्थ अफ्रीका के भी कुछ पार्ट शामिल थे ऑटोमन एम्पायर इतना बड़ा इसलिए बन पाया क्योंकि तब के टाइम पर बाकी कंट्रीज वीक और अनऑर्गेनाइज थी वहीं इनके पास काफी एडवांस मिलिट्री थी लेट एटीन और अर्ली नाइनटीन के दौरान ऑटोमन एम्पायर को अपनी काफी टेरिटरीज छोड़नी पड़ी और इनके मेन कारण थे ऑटोमन एम्पायर के अंदर ही सोशल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बाल्कन वॉर्स और इंटरनेशनल नेगेटिविटी चलिए अब आगे की कहानी जानते हैं तो 1516 से 1917 के बीच में पैलेस्टाइन जो था वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था और ये एक रिलीजियसली डाइवर्स लैंड हुआ करता था जहाँ क्रिश्चन मुस्लिम और जीव साथ में रहते थे इसके बाद अर्ली नाइनटीन के दौरान कुछ ज्यूज ने जायनिज्म और एक ज्यूइश होमलैंड के बारे में बात करना स्टार्ट किया एक मूवमेंट स्टार्ट किया दरअसल ये मूवमेंट 20 साल पहले 1897 में थियोडर हर्जल ने स्विट्जरलैंड में स्टार्ट की थी जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि पैलेस्टाइन में एक ज्यूइश होमलैंड बनाना चाहिए तब के टाइम पर इस मूवमेंट को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था क्योंकि उस टाइम पैलेस्टाइन में सिर्फ आठ लोग ज्यूइश थे उसी टाइम के दौरान पैलेस्टीनियंस को भी अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए था तो एक तरफ जायनिस्ट की अपनी एक होमलैंड की मांग थी और दूसरी तरफ पैलेस्टीनियंस की एक इंडिपेंडेंट कंट्री की मांग थी इस पिक्चर में अब एंट्री होती है ब्रिटेन की जिसे जायनिस्ट और पैलेस्टीनियंस की मांग का पता चला और उन्होंने इस सिचुएशन को अपने इंटरेस्ट में कैसे यूज कर सकते हैं ये सोचा नाइनटीन के वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ब्रिटेन और ओटोमन एम्पायर एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े 1915 में ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव हेनरी मैकमोहन अरब लीडर्स के पास पहुंचे एक प्रपोजल लेकर और ये कहा कि ब्रिटेन अरब इंडिपेंडेंस के लिए मान जाएंगे अगर वो ऑटोमन के खिलाफ लड़ने में ब्रिटेन का साथ दे इसके बाद 1917 में ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बॉल्फोर ने जूइश कम्युनिटी के एक लीडिंग फिगर वॉल्टर रॉथ को एक लेटर लिखा इस लेटर में पैलेस्टाइन में जूइश होमलैंड बनाने की बात की गई इसी लेटर को बाल फॉर डेक्लेन कहते हैं तो आपको समझ में आया कि ब्रिटेन इस वक्त दो दो प्रोमिस कर रहा था पहला पैलेस्टाइन में रहने वाले अरब्स को इंडिपेंडेंस प्रोमिस की पर साथ ही में वहां पर जूइश होमलैंड बनाने का प्रोमिस जूस को दिया तो बाल फॉर डेक्लेन था क्या बेसिकली ये 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इश्यू किया गया एक पब्लिक स्टेटमेंट था जो पैलेस्टाइन में जूस के लिए एक नेशनल होम बनाने की बात करता था मतलब ये डेक्लेन जायनिज्म को सपोर्ट करता था पर इस डेक्लेन से भी बहुत कंफ्यूजन और आने वाले समय की काफी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई जैसे पहला जायनिज्म को सपोर्ट करने के लिए इस लेटर में नेशनल होम ये वर्ड यूज किया गया जो पहले कभी भी इंटरनेशनल लॉ में यूज नहीं किया गया था इसलिए इसका मतलब क्लियर ही नहीं था कि क्या इसका मतलब एक सेपरेट जूइश कंट्री होगा या नहीं दूसरा पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कहा कि जूइश नेशनल होम पूरा का पूरा पैलेस्टाइन कवर नहीं करेगा और वहां पर रहने वाले नॉन जूइश कम्युनिटीज के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स पर भी असर नहीं पड़ना चाहिए तो आपको समझ में आया कि इस बैल फॉर डिक्लेन से ही पैलेस्टाइन से इसराइल और पैलेस्टीनियन टेरिटरीज बनी और इस बैल फॉर डिक्लेन से ही इसराइल पैलेस्टीनियन कंफ्लिक्ट की शुरुआत हुई यहां पर एक बात ध्यान देना जरूरी है कि वेस्टर्न पावर्स हमेशा से ही मिडिल ईस्ट रीजन को कंट्रोल करना चाहते थे क्यों दो मेन रीजन थे सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल रिजर्व इस टाइम के दौरान ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी बन गया था और हर कोई मिडिल ईस्ट के ऑयल रिजर्व अपने हाथ में चाहते थे दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन था मिडिल ईस्ट की स्ट्रैटेजिक पोजिशन उनकी लोकेशन जैसे रशिया को कॉन्स्टांटिनोपोल जो प्रेजेंट डे इस्तानबुल है और मेडिटेरियन सी का एक्सेस चाहिए था फ्रांस का सीरिया में काफी इन्वेस्टमेंट था तो उसे सीरिया चाहिए था वहीं ब्रिटेन को इंडिया पर अपना कंट्रोल बनाए रखना था इसलिए ब्रिटेन को पर्शियन गल्फ और स्विस कैनाल का एक्सेस चाहिए था 1918 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद जब ओटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया और उसकी टेरिटरीज को एलाइड पावर्स को मतलब ब्रिटेन फ्रांस रशिया इनके बीच बांटा गया अब ताकि बंटवारा सही से हो सके इसके लिए काफी अग्रीमेंट भी हुए मॉडर्न टाइम्स में मिडिल ईस्ट में जितने भी ऑन गोइंग कंफ्लिक्ट है चाहे वो लेबनी सिविल वॉर हो सीरियन कन्फ्लिक्ट उनके साथ जो हो रहा वो हो इराक की इंस्टेबिलिटी हो इसराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट हो इन सारे कन्फ्लिक्ट का इन अग्रीमेंट से गहरा रिलेशन है 
जैसा कि हमने बाल्फॉर डेक्लेरेशन से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई ये देखा उसी तरह हम दो और ऐसे अग्रीमेंट्स देखेंगे जिस कारण पैलेस्टाइन की प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई पहला है साइक्स पीको अग्रीमेंट और दूसरा है मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन तो साइक्स पीको अग्रीमेंट जिसे एशिया माइनर अग्रीमेंट भी कहते हैं ये ब्रिटिश और फ्रेंच डिप्लोमैट मार्क साइक्स और फ्रांस और स्पीको के नाम पर रखी गई है वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ही यूके और फ्रांस ने रशिया और इटली की सहमति से एक सीक्रेट ट्रीटी साइन की जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि ऑटोमन एम्पायर के गिरने के बाद मिडिल ईस्ट का कौन कौन सा हिस्सा किस किस के पास आएगा ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो इस अग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन को ये पिंक हिस्सा फ्रांस को ये पर्पल हिस्सा और रशिया को ये ऑरेंज हिस्सा दिया गया अब वो टेरिटरीज जो फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर अक्वायर की थी उसके लिए एक सिंगल अरब स्टेट बनाया और उसे ए एंड बी पार्ट्स में डिवाइड किया ए पार्ट फ्रेंच प्रोटेक्शन में और बी पार्ट ब्रिटेन प्रोटेक्शन में और पैलेस्टाइन क्योंकि एक होली प्लेस है इसलिए इसे इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रखा गया अब क्योंकि रशिया तो वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने से पहले ही हट गया था इसीलिए उसे प्रॉमिस की गई टेरिटरीज उसे नहीं मिली पर जब अरब्स को साइक्स पीको नाम के इस सीक्रेट ट्रीटी का पता चला तो उन्हें अपने साथ हुए धोखे का अंदाजा हुआ क्योंकि ब्रिटेन ने हुसैन मक मोहन करस्पॉन्डेंस के थ्रू ये कहा था कि अगर अरब्स ओटोमन के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे तो ब्रिटेन उन्हें इंडिपेंडेंस देंगे एक इंडिपेंडेंस स्टेट देंगे पर साइक्स पीको अग्रीमेंट के तहत तो अरब्स लैंड को डिवाइड कर दिया गया था और इन्हीं से मॉडर्न डे इराक इसराइल जॉर्डन लेबन सीरिया और पैलेस्टीनियन टेरिटरीज बनाई गई तो आपको समझ में आया कि ब्रिटेन ने क्या किया साइक्स पीको अग्रीमेंट में फ्रांस को हुसैन मैकमोहन करस्पॉन्डेंस में अरब्स को और बैल्फॉर डेक्लेरेशन में जीव जायनिस्ट को सबको एक ही लैंड प्रोमिस कर दिया सबके साथ कॉन्ट्रोडिक्टरी प्रोमिस किए जिसके लिए ब्रिटेन को क्रिटिसाइज किया जाता है तो वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया था पर पैलेस्टीन की दिक्कतें अभी शुरू होने को थी वर्ल्ड वॉर के कारण इस एरिया में काफी डिस्ट्रक्शन हुआ था फैमिन के कारण लोगों में भूख मरी थी बीमारियां फैल रही थी और टेरिटरी की अनसर्टेनिटी के कारण पॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ रही थी 1920 के अराउंड बैल्फॉर डिक्लेरेशन इंप्लीमेंट करने की बात की गई और सोलह हजार जोश इमिग्रेंट्स बुलाए गए 1921 में 18,000 हजार और जोश इमिग्रेंट्स यहाँ आए अब ये जो जूस आ रहे थे वो वहाँ घर भी खरीद रहे थे और ये सब देखते हुए अरब्स ने प्रोटेस्ट किया ब्रिटेन ने इस पॉइंट पर एक क्लैरिफिकेशन दिया और ये कहा कि वो जूश इमिग्रेशन लिमिट करेंगे जुलाई नाइनटीन में लीग ऑफ नेशंस मैंडेट इंस्ट्रूमेंट फॉर पैलेस्टीन जूश नेशनल होम अप्रूव करते हैं ये भी बैल्फॉर डिक्लेरेशन को सपोर्ट करते हैं और पैलेस्टीन से जूस के हिस्टोरिकल कनेक्शन की बात करते हैं ये मैंडेट फोर्स में आया 1923 को इस पॉइंट पर पैलेस्टीनियन अरब्स और जूस दोनों को ही पता था कि जिस दिन ये मैंडेट खत्म होगा उस दिन इस एरिया का फ्यूचर मेनली दो चीजों से डिसाइड किया जाएगा पहला पॉपुलेशन और दूसरा कि किसके पास कितनी जमीन है ओनरशिप ऑफ लैंड और इन दोनों चीजों में जीव के पास एक अपर हैंड था क्योंकि हर साल हजारों जीव इमिग्रेशन के थ्रू पैलेस्टीन पहुंच रहे थे अब 1926 से 30 के दौरान ब्रिटेन को यह समझ में आया कि अगर जीव इमिग्रेशन यहां और बढ़ा तो अरब्स के राइट्स कॉम्प्रोमाइज होंगे और इसीलिए वो जूश इमिग्रेशन पर कुछ टाइम के लिए रोक लगाने की मांग करते हैं जायनिस्ट को ये स्टेप उनके अगेंस्ट लगा इंटरनेशनल प्रेशर के चलते इस लिमिटेशन को हटा दिया गया अब बात करते हैं 1930s की जब जर्मनी में जूस के साथ उत्पीड़ना शुरू हुई उनका वाइड स्प्रेड प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ जिस कारण पैलेस्टीन में जूश इमिग्रेशन में उछाल आया 1933 में 30,000, 34 में 42,000 और 35 में 61,000 जूश इमिग्रेंट्स पैलेस्टीन पहुंचे 1936 तक पैलेस्टीन में जूश पॉपुलेशन 4 लाख तक पहुंच चुकी थी मतलब पैलेस्टीन का टोटल वन थर्ड पॉपुलेशन अब जूस का था इस टाइम पर वॉयेंस बढ़ता जा रहा था और दोनों साइड में जाने जा रही थी ब्रिटिश कमीशन ने कहा कि क्योंकि ब्रिटेन ने ही मास माइग्रेशन अलाउ किया है तो पैलेस्टाइन में अब दो ऐसे अलग सोसाइटीज हो गई हैं जो एक नहीं हो सकती और इसीलिए पैलेस्टाइन का पार्टीशन कर देना चाहिए इसके बाद ब्रिटिशर्स ने वाइट पेपर ऑफ 1939 इंट्रोड्यूस किया जो पैलेस्टाइन को दो स्टेट्स बाई नेशनल स्टेट बनाने की बात करता है 
जहां ज्यूज और पैलेस्टीनियंस अपने अपने एरिया में रहेंगे साथ ही में ज्यूइश इमिग्रेशन को नेक्स्ट पाँच सालों के लिए लिमिट करने की भी बात कही पर ये वही टाइम पीरियड था जब जर्मनी में लाखों की संख्या में ज्यूस को मारा जा रहा था तो पैलेस्टाइन में इलीगल इमिग्रेशन जारी था और ब्रिटेन इस पर रोक नहीं लगा पा रहा था जिस कारण हर दिन वॉलेंस बढ़ रहा था तो अभी तक पैलेस्टाइन ब्रिटेन के कंट्रोल में था पर जब ब्रिटेन अपना ही फैलाया ये कन्फ्यूजन नहीं संभाल सका तो उसने क्या किया 1948 के अराउंड पैलेस्टीन को न्यूली क्रिएटेड यूनाइटेड नेशंस को सौंप दिया यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन 181 के अंदर पैलेस्टीन पार्टीशन प्लान ऑफ 1947 पास किया इस रेजोल्यूशन में पैलेस्टीन को इंडिपेंडेंट अरब एंड ज्यूइश स्टेट्स में बांट दिया गया और पैलेस्टीन को टोटल आठ पार्ट में डिवाइड किया गया तीन एरियाज अरब को दिए गए तीन एरियाज ज्यूस को सातवा एरिया जाफा का था जो जूश टेरिटरी के अंदर एक अरब इंक्लेव था और आठवां पार्ट था जेरूसलम का उसे एक न्यूट्रल टेरिटरी कहा गया और यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंदर डाला गया तो जब पैलेस्टाइन पार्टीशन को लेकर यूएन में वोटिंग कराई गई तब 33 कंट्रीज ने पार्टीशन अप्रूव किया और थर्टीन कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने इसके अगेंस्ट वोट किया जिसमें से इंडिया भी एक है और दस कंट्रीज ने वोट देने से मना कर दिया इस पार्टीशन प्लान पर अपना विरोध दिखाते हुए अरब कंट्रीज जनरल असेंबली से वर्कआउट कर देती हैं क्योंकि उनका कहना यह था कि पैलेस्टीन में अरब पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ट्वाइस है तो उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए बाय द एंड ऑफ द डे यूएन पार्टीशन प्लान अडॉप्ट कर लिया गया यूनाइटेड नेशंस का ये अजीब पार्टीशन प्लान सुनने के एक दिन बाद ही पैलेस्टाइन में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है अरब ज्यूज और ब्रिटिश फोर्सेज के बीच में जिसे फर्स्ट फेज ऑफ अरब इजरायली वॉर कहते हैं इस पीरियड तक ब्रिटिश थोड़ा बहुत पैलेस्टीन को कंट्रोल कर रहा था और वॉयेंस रोकने के लिए इंटरवीन करता था अब जो टाइमलाइन आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है माहौल बिगड़ते देख ब्रिटिशर्स पैलेस्टीन से अपना सारा क्लेम्स छोड़कर फोर्टीन मई नाइनटीन फोर्टी एट को जा रहे थे अब क्योंकि इस पार्टीशन से जीव को ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो ब्रिटिशर्स के लास्ट दिन फोर्टीन मई नाइनटीन फोर्टी एट को ज्यूज ने अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर किया जिसका नाम रखा गया इसराइल जिसे यूएस और रशिया ने एज अ कंट्री रिकोगनाइज किया तो ये तो हुआ कि ज्यूज ने पार्टीशन प्लान पर कैसे रिएक्ट किया अब बात करते हैं अरब्स की तो अरब्स को ये बंटवारा उनके साथ एक धोखा लगा क्योंकि अरब्स को पूरा का पूरा पैलेस्टाइन चाहिए था क्योंकि उनके हिसाब से पैलेस्टाइन अरब्स का होमलैंड है और इसराइल का क्रिएशन आग में घी डालना साबित हुआ तो एक दिन बाद ही मतलब फिफ्टीन में 1948 को आसपास के सात अरब नेशंस ने एक यूनियन बनाकर अपनी आर्मी पैलेस्टीन के अंदर भेजी और न्यूली फॉर्मुलेटेड इसराइल पर वॉर डिक्लेयर कर दिया तो अब आप सोचिए कि 10 महीने तक चलने वाले इस वॉर में कौन जीता होगा सात अरब नेशंस जिन्हें पूरा पैलेस्टाइन चाहिए था या फिर न्यूली फॉर्मुलेटेड इसराइल तो बहुत शॉकिंग बात है कि इस वॉर में इसराइल ने वो हिस्सा तो पा ही लिया जो उसे 1947 के पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग मिला था पर साथ ही में पार्टीशन के हिसाब से अरब्स को जो लैंड मिला था उसका भी ऑलमोस्ट 60 परसेंट लैंड हासिल कर लिया उसे भी इसराइल बना लिया तो यूनाइटेड नेशंस का पार्टीशन मैप ऐसा दिखता था जिसमें से ये इसराइल का हिस्सा था नाइनटीन के वॉर के बाद इसराइल ने ये पूरा एरिया कवर कर लिया जिसमें जाफा टेलवीव और वेस्ट बैंक की टेरिटरीज भी शामिल थी वहीं इजिप्ट ने गाजा स्ट्रिप अपने कंट्रोल में कर लिया था इस कन्फ्लिक्ट से बहुत डैमेज हुआ वो अरब पैलेस्टीनियंस जो पूरा का पूरा पैलेस्टीन चाहते थे उन्हें अपने मिले हुए हिस्से को भी छोड़ना पड़ा जिस कारण सात लाख पैलेस्टीनियंस को अपना घर या तो छोड़ना पड़ा या फिर उन्हें वहाँ से निकाला गया पैलेस्टीनियंस अपने ही होमलैंड में रेफ्यूजीज बन गए और इसी घटना को वो नगबा कहकर याद करते हैं जिसका मतलब होता है डिजास्टर या कैटास्ट्रॉफी इतना वाइड स्प्रेड डिस्प्लेसमेंट को देखते हुए नगबा के रिस्पांस में यूएन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन 194 अडॉप्ट किया जो ये कहता है कि वो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज जो वापस आना चाहते हैं उन्हें वापस आने दिया जाए और वो जो वापस नहीं आना चाहते उन्हें अपनी प्रॉपर्टी के बदले कंपनसेशन मिलना चाहिए पर आपको पता है आज की डेट तक नाइनटीन वॉर के रेफ्यूजीज को कोई सेटलमेंट नहीं मिली है 1948 के अरब इजरायली वॉर के खत्म होने के बाद बहुत सारे आर्मिस्टिस अग्रीमेंट साइन किए गए अब ये आर्मिस्टिस अग्रीमेंट क्या होते हैं 
ये वो फॉर्मल अग्रीमेंट्स होते हैं जो युद्ध में शामिल पार्टी साइन करती है कि वो अब लड़ाई खत्म कर रहे हैं तो ऐसे ही 1949 में इसराइल ने इजिप्ट लेबन जॉर्डन और सीरिया के साथ आर्मिस्टिस अग्रीमेंट साइन किए वॉर खत्म करने के लिए तो इस फर्स्ट अरब इसराइली वॉर में हमने क्या देखा कि वॉर से पहले यू एन पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग पैलेस्टीनियन अरब्स को 43 परसेंट ऑफ लैंड एलोकेट किया गया था वहीं ज्यूज को 56 परसेंट लैंड दिया गया था वहीं वॉर के बाद इसराइल के पास 78 परसेंट लैंड का कंट्रोल आ गया था गाजा स्ट्रिप में इजिप्शियन मिलिट्री का प्रेजेंस आया था और वेस्ट बैंक पर जॉर्डन का कंट्रोल हो गया था अब बात करते हैं सेकेंड अरब इसराइल वॉर की तो ये वॉर नाइनटीन में स्विस कैनाल को लेकर हुआ था जिसे इजिप्ट में फ्रांस ने बनवाया था स्विस कैनाल इंटरनेशनली एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट है और उसकी ओनरशिप को लेकर ही ये वॉर हुआ था जिसमें एक तरफ इसराइल ब्रिटेन और फ्रांस थे वहीं दूसरी तरफ मेनली इजिप्ट और सपोर्ट में सोवियत यूनियन था इस कंफ्लिक्ट में रशिया ने वेस्टर्न यूरोप पर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने की धमकी दी वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ने सबको ये कंफ्लिक्ट खत्म करने को कहा वरना इकोनॉमिक सैक्शन लगाने की धमकी दी चलिए अब इस वॉर का इम्पैक्ट समझते हैं बाय द एंड इजिप्ट ने जीत हासिल कर ली और उनके लीडर अब्दुल नासिर एक पावरफुल हीरो की तरह इस्टेब्लिश हो गए पर इस स्विस क्राइसिस ने एक इम्पॉर्टेंट पावर शिफ्ट इस्टेब्लिश किया पहले जो वर्ल्ड पावर ब्रिटेन और फ्रांस एंजॉय करता था अब उनकी जगह यूएसए और सोवियत यूनियन न्यू वर्ल्ड पावर बन उभरे थे जहाँ अमेरिका ने अपनी पोजिशन इसराइल के फ्रेंड की तरह इस्टेब्लिश की वहीं सोवियत बाकी मिडल ईस्ट पर इन्फ्लुंस पाता जा रहा था चलिए अब बात करते हैं 1967 के सिक्स डे वॉर के बारे में तो इसराइल और उसके पड़ोसी अरब नेशंस के बीच नेक्स्ट वॉर हुआ 1967 में जो इसराइल के लिए एक बड़ी विक्ट्री साबित हुई और मिडिल ईस्ट का पूरा मैप चेंज हो गया चलिए जानते हैं कैसे ये वॉर स्टार्ट हुआ थर्टीन मे नाइनटीन को जब सोवियत यूनियन ने इजिप्ट को ये इंटेलिजेंस दी की इसराइल सीरिया इन्वेजन के लिए मिलिट्री इकट्ठा कर रहा है तो सीरिया को इन्वेजन से बचाने के लिए इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल नासिर अपनी भी मिलिट्री वहां भेज देते हैं सिनाई पेनसुला पर इस टाइम पर इजिप्ट को अपनी मिलिट्री सुपीरियोरिटी पर बहुत भरोसा था पर इसराइल भी तैयार था 5 जून को इसराइल के 200 मिलिट्री जेट्स सारे इजिप्शियन एयरफील्ड पर अटैक बोल देते हैं जिससे इजिप्ट का एयरफोर्स किसी काम का नहीं रहता और यही सेम चीज इसराइल ने जॉर्डन सीरिया और इराक की एयरफील्ड के साथ भी किया 7 जून तक इसराइल ने सक्सेसफुली जॉर्डन से ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक हासिल कर लिया और वॉर के चौथे दिन तक स्विस कैनाल तक की टेरिटरी अक्वायर कर ली जिसमें इजिप्ट का गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनसुला शामिल था 6 दिन चले इस वॉर में इसराइल एरिया अक्वायर कर करके साइज में ट्रिपल हो गया था इस वॉर से इसराइल ने मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री सुपीरियोरिटी इस्टेब्लिश कर ली तो इस वॉर से इसराइल के पास वेस्ट बैंक का कंट्रोल आ गया था इसके बाद इसराइल के पास तीन ऑप्शंस थे पहला या तो वो वेस्ट बैंक को इसराइल का हिस्सा बना ले पर अगर वो ऐसा करेंगे तो वहाँ रहने वाले एक मिलियन अरब्स को इसराइली सिटीजनशिप और वोटिंग राइट्स भी देने पड़ेंगे दूसरा वेस्ट बैंक वापस जॉर्डन को दे दिया जाए और तीसरा की वहाँ पर एक पेलेस्टीनियन स्टेट बना ले उन लोगों को खुद का एक पैलेस्टीनियन स्टेट बनाने दिया जाए अब वेस्ट बैंक के साथ क्या करना है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था तो जब तक इजरायली गवर्नमेंट ये डिसाइड कर पाती कि उन्हें वेस्ट बैंक का क्या करना है तब तक बहुत सारे इजरायली सिविलियंस वेस्ट बैंक में रहना स्टार्ट करते हैं अपने परमानेंट सेटलमेंट्स बना लेते हैं तो अब क्या हुआ कि वेस्ट बैंक का मुद्दा डिसाइड करते वक्त वहाँ रह रहे इसराइलीज के बारे में भी सोचना था अब क्या यहाँ सेटलमेंट बनाना इलीगल था वेल यूनाइटेड नेशंस ने एक स्टेटमेंट रिलीज करते हुए ये कहा कि इन सेटलमेंट्स की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है और ऐसा करने से मिडिल ईस्ट में कभी भी पीस रिस्टोर नहीं किया जा सकता यहाँ तक कि बाकी की सारी कंट्रीज ने भी इस मूव को गलत बोला और ये कहा कि सेटलमेंट बनाना एक तरीके का कॉलोनाइजेशन है जिससे की इसराइल धीरे धीरे अपने देश को एक्सपांड कर रहा है इन सब के बावजूद वेस्ट बैंक में नंबर ऑफ सेटलर्स हर साल बढ़ते रहे और धीरे धीरे इजरायली गवर्नमेंट भी इस सेटलर मूवमेंट को सपोर्ट करने लगी अब 1967 के इस वॉर में वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के साथ साथ इसराइल ने ये बड़ा सा इजिप्ट का साइनाई पेनसुला भी ऑक्यूपाई कर लिया था जो इसराइल के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी क्योंकि इजिप्ट पिछले हर बार इसराइल पर यहीं से अटैक करता था वहीं इजिप्ट के लिए ये बहुत बड़ा लॉस था 
और 1967 के सिक्स डे वॉर की हार के बाद इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल नासिर ने रिजाइन कर दिया था 1970s में इजिप्ट काफी इकोनॉमिकल लॉस झेल रहा था और उनके नए प्रेसिडेंट बनते हैं अनवर अल सदत अब 1973 में क्या होता है कि ज्यूस का सबसे होली डे पर जो है योम किपूर जिसे डे ऑफ अटोनमेंट भी कहते हैं उस दिन सदत ने इसराइल पर अटैक बोल दिया ताकि वो इसराइल को अपनी सुपीरियोरिटी दिखा सके पर इसमें भी जीत इसराइल की ही हुई पर इस अटैक में दोनों रीजन के बीच में लॉन्ग टर्म पीस की नीड फील हुई इसलिए 1978 में यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने सदत और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बिगिन को बुलाया ताकि कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकल सके ये एक बारह दिन लंबा सीक्रेटिव प्रोसेस था इसमें यह डिसाइड किया गया की कि इसराइल सिनाय पेनसुला वापिस इजिप्ट को देगा और एक्सचेंज में इजिप्ट इसराइल को स्विस केनाल यूज करने देगा और साथ ही में इजिप्ट ऐसी पहली अरब कंट्री होगी जो इसराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करेगा कि 1978 में सदत और बिगिन ने इसराइल और इजिप्ट के बीच में एक परमानेंट पीस अग्रीमेंट साइन किया जिसे कैंप डेविड अकॉर्ड कहते हैं मिडिल ईस्ट में इसराइल के साथ पहली बार किसी ने पीस की बात की थी ये कितना हिस्टोरिक मोमेंट था की नाइनटीन में बिगिन और सदत ने नोबेल पीस प्राइस रिसीव किया अब यहाँ से इसराइल के जो भी कन्फ्लिक्ट थे वो अरब इसराइली वॉर्स ना होकर इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट बन गए जहाँ वेस्ट की सारी कंट्रीज ने सदत की तारीफ की वहीं अरब कंट्रीज आग बबूला हो रहे थे और 1979 में उन्होंने अरब लीग से इजिप्ट को बाहर निकाल दिया इसके कुछ टाइम बाद ही नाइनटीन में सदत का असासीनेशन हो गया पर कैम डेविड अकॉर्ड से मिडिल ईस्ट में पीस की उम्मीद जागी इसके बाद होता है फर्स्ट इंतफादा अब ये इंतफादा क्या होता है ये एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है टू शेक ऑफ और पैलेस्टीनियंस इसे अपराइजिंग के सेंस में यूज करते हैं फर्स्ट इंतफादा हुआ 1987 से 1993 तक जिसमें वॉयलेंस का लेवल तो कम था पर इजरायली पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट में ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और ये हुआ कैसे दरअसल इसराइली बॉर्डर पर सालों से टेरर अटैक्स चल रहे थे तो वो अरब्स जो गाजा और वेस्ट बैंक में रह रहे थे वो धीरे धीरे वॉयेंट होते जा रहे थे और उनका एम था कि 1967 में इसराइल ने जो भी टेरिटरीज अक्वायर की है उसे वो विड्रॉ करे और यहीं से हमस का जन्म हुआ जिसने एक इसराइली मिलिट्री ऑफिसर को मार दिया इसके कुछ महीनों बाद वो इसराइली डिफेंस फोर्स में घुसकर छह और सोल्जर्स को मार देते हैं और ये पैलेस्टीनियंस को इसराइली सोल्जर्स के अगेंस्ट खड़े होने के लिए मोटिवेट करता है दिसंबर 1987 में एक इजरायली ट्रक ड्राइवर गाजा की एक कार से भिड़ जाता है जिसमें पैलेस्टीनियन वर्कर्स होते हैं और ये रूमर फैलती है ये जो कार क्राश था ये इंटेंशनल था और यहीं से वाइड स्प्रेड डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होती है और इजरायली के अगेंस्ट सात सौ कुछ अटैक्स किए जाते हैं इस पॉइंट पर इसराइली आर्मी को सिर्फ सोल्जर से लड़ने की ट्रेनिंग थी सिविलियन से नहीं पर पैलेस्टीनियंस के पास तो कोई आर्मी ही नहीं थी वहाँ के लोग ही प्रोटेस्ट और राइट कर रहे थे तो राइट्स को खत्म करने के लिए इजरायली फोर्सेस टीयर गैस वाटर कैनन्स रबर बुलेट्स कर्फ्यूज और मास अरेस्ट यूज करती है मीडिया में इस फर्स्ट इंतफादा को खूब पब्लिसाइज किया जाता है और पहली बार इसराइल की इमेज पैलेस्टीनियंस के ऑपरेसर के रूप में उभरती है और यहीं से पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जगह एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनती है इसी के बाद पी के लीडर यासिर अराफात भी पॉपुलर हुए और इजरायली प्राइम मिनिस्टर याद्जक रबीन ने पीस नेगोशिएशन की बात करी जिसके लिए सितंबर 1993 में साइन किया गया ऑस्लो अकॉर्ड तो ऑस्लो अकॉर्ड में अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इजरायली प्राइम मिनिस्टर यज्जक राबीन और पैलेस्टीनियन लीडर यसीर अराफत ने ऑस्लो अकॉर्ड साइन किए ऑस्लो अकॉर्ड एक सेट ऑफ अग्रीमेंट थे जिससे की पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई और वेस्ट बैंक को तीन सेक्शन में बांटा गया एरिया ए जो वेस्ट बैंक का एटीन एरिया था और यहाँ मैक्सिमम पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन थी यहाँ पर पैलेस्टीनियंस का सिक्योरिटी और गवर्नमेंट पर पूरा कंट्रोल था ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मूव था क्योंकि पहली बार पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट को सेल्फ रूल करने का मौका मिला था दूसरा था एरिया बी जो वेस्ट बैंक का 22% एरिया था यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल पैलेस्टीन का रहेगा और यहाँ इसराइली मिलिट्री प्रेजेंट रहेगी क्योंकि सिक्योरिटी कंट्रोल इसराइली के पास रहेगा और तीसरा था एरिया सी ये वो एरिया है जहाँ इजरायली सेटलमेंट्स थे ये वेस्ट बैंक का 60 परसेंट एरिया था जो पूरी तरह से इजरायली कंट्रोल में था इसी एरिया में वेस्ट बैंक के मेजॉरिटी एग्रीकल्चरल लैंड वाटर और मिनरल रिसोर्सेज मौजूद हैं दोनों साइड्स ने इस ए बी सी सेक्शंस को अपना लिया तो ऑस्लो अकॉर्ड से 
ये और कंफ्यूजिंग मैप निकल कर आया अब थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकते हैं और सोचिए कि दो सेक्शंस के बीच में ऐसा मैप बनाकर क्या कोई भी लॉन्ग टर्म पीस इमेजिन कर सकता है नहीं अगर इस एरिया में इसराइली सेटलर्स नहीं बढ़ते तो बहुत आसानी से वेस्ट बैंक में टू स्टेट सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया जा सकता था एक स्पेसिफिक एरिया में पैलेस्टीनियंस को उनका स्टेट दिया जा सकता था तो 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड साइन किया गया जिसने इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में पीस की उम्मीद जगाई इस कारण 1994 में पैलेस्टीनियन लीडर यसीर अराफात और इसराइली प्राइम मिनिस्टर यज्जिक रबीन को नोबल पीस प्राइज दिया गया इस अकॉर्ड से इसराइल ने पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिकोगनाइज किया और पीएलओ ने इसराइल को रिकोगनाइज किया इस अकॉर्ड से पैलेस्टीन की एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बननी थी जो आगे जाकर गाजा और वेस्ट बैंक की एक परमानेंट गवर्नमेंट बनेगी और दोनों साइड्स को पांच साल दिए गए टू स्टेट सोल्यूशन बनाने के लिए इस अकॉर्ड को पैलेस्टीनियंस और इसराइलीज दोनों ने ही स्ट्रॉन्गली अपोज किया और इसराइली प्राइम मिनिस्टर यज्जक रबीन को एक इसराइली अल्ट्रा नेशनलिस्ट ने असैसिनेट कर दिया इसराइल के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं बेंजामिन नितिन जो हमेशा से ही इस डील के अगेंस्ट थे और इसी साल हुआ सेकेंड इंतफादा फर्स्ट इंतफादा के वॉयेंस के बाद जनरल इसराइली सिविलियंस किसी भी टाइप के पैलेस्टीनियन इन्वॉल्वमेंट को अवॉइड करते थे वहीं पैलेस्टीन में भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे हमास और इस्लामिक जिहादी बन रहे थे सेकेंड इंतफादा चला टू से टू तक और ये फर्स्ट इंतफादा से काफ़ी वॉयेंट था सेप्टेम्बर ट्वेंटी एट को इसराइल के अपोजिशन लीडर एरियल शेरॉन जूस के होलियस साइट टेंपल माउंट जाते हैं जहां पर दो इस्लामिक लैंडमार्क्स डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मॉस्क भी मौजूद है ये दोनों रिलीजन के लिए एक बहुत सेंसिटिव साइट है और एरियल शेरॉन की गवर्नमेंट इसे सिर्फ इसराइली कंट्रोल में रखना चाहती थी दरअसल 1985 में सबरा और शातला मैसेकेर हुआ था जिसमें 3000 हजार पैलेस्टीनियन सिटीजन का मास मर्डर किया गया था भले ही ये अटैक एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया था पर कहा जाता है कि इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने उनकी मदद की थी इस मैसेकेर की इन्वेस्टिगेशन के बाद एरियल शेरॉन को जो तब इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि वो ये ब्लडशेड रोक नहीं पाए और इसीलिए एरियल शेरॉन को सभी पैलेस्टीनियन फिगर्स जैसे यसीर अराफात ने इस साइट में विजिट करने से मना किया था पर फिर भी वो वहां जाते हैं एरियल शेरॉन की ये विजिट पैलेस्टीनियंस को भड़काती है और वो अपनी होली साइट को प्रोटेक्ट करने प्रोटेस्ट करने पहुंचते हैं और पत्थरबाजी शुरू करते हैं जिसके रिस्पांस में इसराइली पुलिस टीयर गैस और रबर बुलेट चलाती है चार साल चले सेकेंड इंतफादा में तीन पैलेस्टीनियंस की डेथ हुई और हजार इसराइली मारे गए सेकेंड इंतफादा में इसराइली सिटीजन ने सुसाइड बॉम्बिंग भी देखी जिसमें मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भीड़ भाड़ वाले इसराइली सिटीज बस स्टॉप्स और मॉल्स जाकर सुसाइड बॉम्बिंग्स करते थे तीन साल में 73 थ्री सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई थी जिससे 300 से ज्यादा इसराइली सिटीजन मारे गए थे इसके रिस्पांस में इसराइल एक मिलिट्री ऑपरेशन ऑपरेशन डिफेंस शील स्टार्ट करती है जिसमें टेररिज्म कम करने के लिए उनका प्लान था कि वो टेरिटरीज जो इसराइल ने पैलेस्टीन को नाइनटीन में ऑस्लो अकॉर्ड के अंदर दी थी उसे वापस अपने कंट्रोल में ले लेना क्योंकि पैलेस्टीनियन कंट्रोल के अंदर ये ही एरियाज टेरर कैंप्स बनते जा रहे थे ऑपरेशन डिफेंस शील्ड के कारण ही सुसाइड बॉम्बिंग 70 परसेंट तक कम हुए इसी कॉन्फ्लिक्ट के बाद इसराइल ने वेस्ट बैंक के अराउंड एक सेपरेशन वॉल एक सिक्योरिटी बैरियर बनाना स्टार्ट किया जिससे टेररिस्ट इसराइली एरियाज एंटर ना कर सके इस सिक्योरिटी वॉल से इसराइल की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई और कोई सुसाइड बॉम्बिंग नहीं हुए तो ऑस्लो अकॉर्ड से जो इजरायली पैलेस्टीनियन पीस प्रोसेस शुरू हुआ था वो सेकेंड इंतफादा के वॉयेंस के बाद खत्म हो गया और अब इसराइल पीस के बदले लैंड देने में विश्वास नहीं करता तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने इसराइल और पैलेस्टीन की हिस्ट्री समझी उनके बीच में क्या कंफ्लिक्ट चल रहा है ये जाना मिडिल ईस्ट में अरब इसराइली वॉर्स और इसराइली पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट के बारे में जाना ये टॉपिक थोड़ा लंबा है क्योंकि इसकी हिस्ट्री लंबी है और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं पर अगर आप जरा सा पेशेंस रखेंगे तो आसानी से इस कन्फ्लिक्ट को समझ सकते हैं तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें क्योंकि ये पूरी वीडियो बनाने के पीछे टीम की बहुत दिनों की मेहनत लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें प्लस ऐसे और इंटरेक्टिव कंटेंट के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज फिनोलॉजी लीगल पर भी फॉलो कर सकते हैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला हो दैट्स इट फॉर नाउ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बाय बाय